আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু স্পাইসি বং আমার আজকের রেসিপি দেশি মুরগির ভুনা চেষ্টা করেছি সহজ কায়দায় ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে রান্না করার আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে আমার চ্যানেলের নতুন সব রান্নাগুলো দেখতে পারবেন চলুন দেখে নেই দেশি মুরগির ভুনা রান্না করতে কি কি লাগছে লাগছে মুরগি আমি এখানে দুটি দেশি মুরগি নিয়েছি প্রতিটি মুরগি আটশো গ্রাম ওজনের ছিল কেটে নিয়েছি রেগুলার সাইজ করে এছাড়াও লাগছে আলু পিয়াজ আদা বাটা রসুন বাটা মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া হলুদ জিরা গুঁড়া লবণ দারুচিনি তেজপাতা কালো এলাচ সাদা এলাচ গোলমরিচ আস্ত রসুন ও আস্ত কাঁচামরিচ এবার রান্না শুরু করি কড়াইয়ে তেল ঢেলে দিলাম তেল গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি সব গরম মশলা এখানে আমি দুটি মুরগির জন্য দিয়েছি চারটি কালো এলাচ পাঁচটি সাদা এলাচ দুই তিন টুকরা দারুচিনি দুটি তেজপাতা ও আট দশটি গোলমরিচ একটু ভেজে নিব ও তেলে গরম মশলার ফ্লেভারটা ছড়ালে দিয়ে দিব পেঁয়াজ এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়েছি এবার দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদ ও স্বাদ মতো লবণ একটু ভেজে নিব খুব বেশি ভাজবো না হালকা ভেজে নিয়ে দিয়ে দিব মরিচ গুঁড়া আমি এখানে টালা শুকনো মরিচ গুঁড়া ব্যবহার করেছি আর ঝাল দিয়েছি আমার পছন্দ মতো আপনি আপনার পছন্দ মতো ঝাল দেবেন তালা শুকনো মরিচ গুঁড়া না দিয়ে আপনি বাজারে যে মরিচ গুঁড়া পাওয়া যায় সেটাও দিতে পারেন তবে টেলে নেওয়া মরিচের গুঁড়া দিলে টেস্টটা ভালো আসে তাই আমি সাধারণত মুরগি রান্নায় এটাই ব্যবহার করি এবার দিচ্ছি এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়া এক চা চামচ রসুন বাটা ও হাফ চা চামচ আদা বাটা এবার মশলাগুলো কষিয়ে নিব মশলা কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি মুরগি ও আলু এবার কষিয়ে নিচ্ছে রান্নার শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত আমি এক বিন্দুও পানি দিইনি মুরগি ও আলু কষানোর সময়টা চুলা হাই হিটেই থাকবে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে প্রথম পাঁচ মিনিট হাই হিটে ঢেকে রাখব প্রথম পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনা খুলে মুরগিটা নেড়ে দিচ্ছি এবারও আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে চুলা একদম লো হিটে রেখে ঢেকে দিব এবং সম্পূর্ণ রান্নাটা লো হিটে এবং ঢেকেই রান্না করব এতে করে যেটা হবে সেটা বলছি মুরগি ও আলু থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পানি বের হয়ে আসবে এবং ডিম জালে রাখার ফলে এই পানিটা দিয়েই মুরগি ও আলু দুটোই সিদ্ধ হয়ে যাবে আপনাকে শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে পাঁচ সাত মিনিট পরপর ঢাকনা খুলে মুরগিটা কিছুক্ষণ কষিয়ে আবারও ঢেকে দিতে হবে এভাবে মৃদু আছে রান্না করলে এবং কিছুক্ষণ পরপর কষালে মুরগির ভেতরে ভেতরে মশলা ঢুকবে ও মুরগির যে একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে সেটাও চলে যাবে আবারও ঢেকে দিলাম ঢেকে দেওয়ার পাঁচ সাত মিনিট পর আমি এখন আবারও মুরগিটা নেড়ে দেব খেয়াল করেছেন কি বিন্দুমাত্র পানি না দেওয়ার পরও মুরগি থেকে কি পরিমাণ পানি বের হয়েছে বাড়তি পানি না দিয়ে মৃদু আছে ঢেকে রেখে রেখে পাঁচ সাত মিনিট পরপর কষিয়ে কষিয়ে যদি মুরগি থেকে বের হওয়া এই পানিটুকু দিয়েই মুরগি রান্না কমপ্লিট করেন তাহলেই আপনি ভুনা মুরগির চমৎকার স্বাদটা পাবেন যদিও মাখা মাখা ঝোল রাখার জন্য আমি শেষের দিকে এক কাপ পরিমাণ গরম পানি যোগ করব তবে তার আগে আরও কি কি করতে হবে তা বলে দিচ্ছি আবারও ঢেকে দিলাম মুরগিটা রান্নার মোটামুটি মাঝামাঝি পর্যায়ে চলে এসেছি আমি এই পর্যায়ে এসে যোগ করব রসুনের আস্ত কোয়া এটা দেখতে ও খেতে ভালো লাগে তবে অপশনাল আপনি চাইলে নাও দিতে পারেন আমার বাসে যেহেতু সবাই পছন্দ করে তাই আমি দিই আবারও একটু কষিয়ে ঢেকে দিব আবারও ফিরে এলাম এবার রান্নার মোটামুটি শেষের দিকে চলে এসেছি এবার যোগ করব চার পাঁচটি আস্ত কাঁচা মরিচ এই মরিচটা যেহেতু আস্ত থাকবে সেহেতু ঝাল ছড়াবে না তবে অপূর্ব একটা ফ্লেভার ছড়াবে আবারও একটু কষাব পুরো রান্নায় আসলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঁচ সাত মিনিট পরপর কষানোটাই মুরগি ভুনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ একটু খেয়াল করুন পানিটা শুকিয়ে এসেছে এবং তেল উপরে উঠে এসেছে এই পর্যায়ে এসে আমি যোগ করব এক কাপ পরিমাণ গরম পানি এবার আর ঢেকে দিব না ঢাকনা খুলে রেখে একদম হাই হিটে রেখে ঝোলটা মাখা মাখা হলে নামিয়ে ফেলব খেয়াল করুন ঝোল মাখা মাখা হয়ে এসেছে এবার আমি সার্ভ করব হয়ে গেল দেশি মুরগির ভুনা আমার রান্না সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট করুন ও আমার রান্না ভালো লাগলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এতক্ষণ আমার রান্না দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ